Nasikia umekwenda kituo cha polisi bila maelekezo yangu na umepajua. Ni nani huyu amekupeleka? Kwa hiyo wewe kilichokushtua zaidi ni mimi nimepajuaje? Unataka nisipajue? Hapana, sina maana hiyo. Ila unaonekana wewe ni mwelevu sana. Okay, tuachane nayo. Naambie kakaako amekwambia nini? Amenambia kama ulivyomwambia kwamba umempa siku tano arudishe pesa na asiporudisha unachukua nyumba yetu. Na kweli umezambia kuchukua nyumba yetu. Na umesahau ya kwamba wewe ndio ulikuwa unajisifia yetu umetumwa na Mungu katika maisha yetu kutubadilishia maisha. Sasa huo ndo msaada gani uliozungumzia? Ni kuichukua nyumba yetu? Hapana. Ila wewe unashindwa kunielewa mimi. Na wewe unashindwa kuongea vizuri na mimi. Japokuwa pesa ni nyingi. Ila mimi nipo tayari kusamehe pesa zote kwa ajili yako. Ila tu ukubali wewe mimi ni mpenzi wako nipo tayari kusamehe hivyo vitu. Hapana nilisha kujibu na leo na kujibu tena. Hiko kitu hakiwezekani na hakitawezekana. Na kwa taarifa yako, kama umeona hii ndio mbinu ya kunipata mimi pamoja na nyumba yetu, basi umeshindwa. Na nipo tayari vyo vyote unavyotaka wewe. Ila baada ya siku tano, pesa yako utaipata na utapata chochote kutoka kwetu. Mwenzako mimi kaka jambazi, mume msela, wifi shangingi. Kwa hiyo usinichanganye. <laughs> oh. <laughs> Ila na kuhakikishia endapo utakubali na utasaini katika makubaliano haya ambayo mimi naingia na wewe au naingia na nyinyi ndani ya siku tano utanifata wewe na utakuja mwenyewe kutaka niweze kufunga ndoa na wewe <laughs> Mimi ndio Mr. Manyonga sijawahi kushindwa jambo katika dunia hii katika hapa chini ya jua <laughs> Kaka. Eh, samani, kitengo. Mhm. Mm Nini kilicho kuleta hapa nyumbani kwangu? Mwenyewe sipo unakaa hapa mlangoni bila ruhusa yangu. Kwa mfano unaibiwa hapa shahidi wa kwanza ni nani si utakuwa wewe? Ukifungwa au ukichukuliwa na matatizo yoyote na serikali si lawama kwangu mimi. Kwa nini kila siku na kukataza usije nyumbani kwangu lakini wewe uelewe kitu gani ambacho kipo katika kichwa ni kwako ambacho wewe unakifikiria kwa watu wengine wakifikiria. Uweze elewa kama huyu mtu anataka au hataki kwa nini unakuwa hivyo? Mbona unaita matatizo nyumbani kwangu na nitakia nini wewe msichana? Samani kwanza kwa kuja hapa kwako bila taarifa. Ila leo nimekuja kivingine kabisa. Sijaja kama ninavyokujaga. Siko hapa kuendelea kukomba wewe undugu. Kwa sababu Undugu wa ulazimishwi. Ila, niko hapa kama binadamu mwenzako. Mtanzania mwenzako. Ambaye hata ikitokea tumeonana na hatuna undugu. Lazima tusalimiane na kujuliana hali. Vipi? Izi siku ambazo atujaonana. Uko salama kitengu? Kwa hiyo, icho ndo kitombe chukiu kweta? Mm -mm. Jibu salamu kwanza kitengu. Uko salama? Miko salama. Hapo sawa. Safi. Ila ngoja nikwambie kitu kitengo. Unajua kwenye maisha we unaweza kuishi bila kunifikiria mimi. Lakini mimi nisiweze kuishi bila kufikiria wewe. Utaniona msumbufu na kusumbua. Ila mimi nitakuwa na mstaarabu na mwenye upendo. Hata kama ukinikataa mara 500. Unaweza kuniona kinyanga kwako. Ila yes, mimi ni kinyanga kwako. Na nimekuwa kinyanga kwako baada ya kujua kitengo una upendo mkubwa sana moyoni mwako. 
yani ukimpenda mtu unakuwa binafsi unatukatalia sisi kuwa karibu na wewe kwa sababu kuna mtu anakupenda unahofia tukiwa na maziwa na wewe labda huyo mtu ataumia ila usiwe binafsi wewe ni mtu wa watu kitengo na watu wanakupenda na usipende sana upande mmoja mpaka ukatengeneza wadui upande wa pili ukitoa mahusiano kuna kusaidiana wakati wa raha na shida na sisi ndio ambao tutachambua mchele katika harusi yako na sisi pia ndio tutakuwa tunambembeleza huyo mchumba wako wakati wa msiba namba ni ishia hapa kitengo ila nilikuja kukutaarifu tu kwamba wiki ijayo ni birthday yangu naomba uwepo hata kama utahofia kuja peke yako kwa sababu ya huyo mpenzi wako basi naomba nyie wote mwepo Karibuni. Karibuni mkae. Ah, asante. Shikama dada. Mala ba. Kwanza poleni kwa matatizo. Maana tu kanipata taarifa juzi. Nikaja hapa sija kukuta. Na jana pia nimemtuma ngwengwe akasema haja kukuta. Asubuhi nimepita pia sija kukuta. Kwao nikazunguka nimerudi hapa nikasema nisipokukuta. Nianze kuzunguka vituo vyote vya polisi. Huenda nyie wote mmetiwa ndani kwa kesi hiyo ya kuiba pesa. Lakini ni vizuri nimekukuta. Haya niambie. Ah dada wewe acha tu. Yaani toka kaka akamatwe sijatulia chini kabisa yani. Kwa sababu za siku zote unazokuja hapo unanikosa. Mimi nilikuwa na chado tunaangaika kumtafuta kaka bituoni. Eh hey, yule chado kwa kujitolea Mungu ampe moyo ule ule. Maana akipata tatizo la mtu, analisimamia kama la kwake hata kulala halali. Yaani usingizi kwake ni kitu kigumu sana kwenye tatizo la mtu. Haya, kwa hiyo mlifanikiwa kujua kitu alichokuepo? Eh hey, tumefanikiwa na nimebahatika kuongea naye. Lakini Najma Huyo dadi kaanza lini tabia ya wizi. Au kapata mwanamke anampelekesha kila siku anataka pesa. Lakini hata kama ndo unaanza wizi, ndo uanze kuiba milioni kumi kweli jamani. Wenzio anaanza kidogo kidogo. Wanaanza kwanza kuiba msikitini viatu, akiona hajaonekana, anaenda anaiba laki moja, mm, laki moja nyingi, 1500. Sasa yeye direct anaenda kuiba milioni kumi kujifanya yeye international. Eh? Kweli? Hapana dada. Hiyo hela kaka hakuiba. Ya alitumwa tu apeleke sehemu ila tuko bahati mbaya kaibiwa na watu wasiofahamu. Kwa hiyo mwenye pesa zake wewe ndo kamweka ndani ili alipe. Mm. Kumbe ndo ulivyokuwa. Ah, poleni. Sasa kama huyo mtu anataka milioni kumi, tutaitoa wapi sisi hiyo hela? Eh? Aliyakuwa mimi mchezo tu wa siku unanishinda. Eh? Hiyo milioni kumi mimi naitoa wapi ya Rabbi? Yaani hapa mpaka nguvu zinaniishia jamani tapata wapi hiyo milioni kumi Mungu baba ah, au twende tukamuombe msamaha ha huh? eti mwanangu wangu unasemaje kuhusu hilo ndio mama mm. msamaha huyu hataki msamaha na akasema tukishindwa kumlipa tumpe nyumba he toba 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 ndo amefikia huko huyo baba Haya kisha chukua nyumba alafu. Hivi huyo baba anajua hii nyumba imepatiwa shida kiasi gani? Eh? Yaani mamako aliachiwa hii nyumba na baba yako. Lakini yeye hakuamua kuiuza wala kuitoa. Leo huyo baba anaamua kuchukua maamuzi anaitaka hii nyumba. Yaani haiti angenijua. Yaani tunampa hii nyumba kwa misingi gani? Nikikutana naye nitamchamba. Yaani nitamsuuza. Hii. 
Nyumba apati. Nyumba apati. Hey. Hey. Lakini hakuna namna. Inabidi tu tuandikishane naye. Kwa sababu Chadu amesema hata ukakadadi akiendelea kukaa kituoni, yatakuwa ni yale yale tu. Hilo <laughs> ni wazo zuri. Ah, naamini dadi akitoka Mungu atawasimamia. Bibi mzee tu mwiko. Ulikuwa unapika au? Ah, nimechoka choka tu. Yaani kila muda watu wanagonga mlango na watu tofauti tofauti. Ndio maana nikatoka na mwiko sasa hivi. <laughs> Kwa hiyo ndo sila. <laughs> Wacha. Ah, uh, gavana stuka. Mbona pumzi zimekata au nimekufa? Kumbe mama mekata na tupa shuka Mgekua karibu tanesi kwa rainge usha chupa Leo, ama zako, ama zangu Yani mimi niende kituoni, wewe wende hospitali Wewe chadu wakunipeleka mimi kituo cha polisi wewe Wewe kama nani? Chenga wala Asa mbuna, wakati na kupeleka kituo cha polisi ulikuwa ubweki ubweki kama hivi. He? Eh? Yani wewe ulikuwa uniulizi na kupeleka kituo ni mimi kama nani ujawe kuniuliza. Sasa na kuwaji leo siku zimepita, miezi imekatika, mwaka na nusu sasa kuja kuniuliza hiti. <laughs> Ume ni peleka kituo ni kama nani? Ono ongea kama nani? Usiongea kama hivyo. Mi mwenye msela kitambo alafu na mashetani. Nikiapandisha hapa, akai mtu na kitimua. Kubabako. Pandisha ya mashetani tuone. Pandisha ya mashetani tuone. Au ni kupigia ngoma upandisha vizuri. Pigia yongoma yako ni kuonyeshe jinsi takavyo icheza. Au vipi? Hei. Au vipi? Ndiyo. Au vipi? Hei, pigia. Au vipi? Pigia. Hei. 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 Hei, yani chado, ndo umenipeleka mimi kituo cha polisi kwa ajili ya mwanamke. Afu bado unanipiga. Hizo zarao unyonge huo. Huo unyonge chado. Unasemaje sasa? Unasemaje kiuno chako kuba babako? Unasemaje? Unasemaje? Baba, <laughs> Mi siwezi kulala bila ugomvi mwenza kuna vuna na minya hapa mi siwezi kulala bila ugomvi Kiu no chako kuba babako Fucking food itaka taka Sasa next time mwanango stress zako za mapenzi uko uko Sunde tevi mi hapa mi Nalea mama nkwe nkwe Sangucha bangi zama Tumuru mina wakilisha Mina wakilisha Wana taka vita Mina burudisha Sinto badilika Sinto badilika Wana taka vita Mina burudisha kita Mbote na popita Mbwa kubwa wana nita Mbwa dogo wana nita Wakati ukifika Hakuna cha kusita Sauti na sikika Chano, chano, chano master Ege, ege, USA gangsta Chano, chano, chano master AKA USA Gangsta Uwa baba Ibu juwa na kwa ni Gari nataka uko uko toka manangu Uwe hacha tu manangu kalisti uwa ujui tu baba Mimi niye na madhumuni ni kwa na kani yame mta Sumenelewe cho kitu Nika sema kwa mba kwa ni tuwe vitu viangu Ni vifazi pale nje ni katafte kiriku Sumenelo, natuwa vitu na mweka pala kwa nje ya mlangu, pala nje ya kabisa pala ni mweka vyote, ni kaida kuenda kutapta kiliku. Au vipi, na kutia kuludi, na kutia vitu vyote, hakuna, hakuna ata kimuja. Sumenelewa, 
Nikasema nani kachukua hivi vitu. But hizo ni majirani jani baba kanaambia bali imepita gari la taka, limekusanya vitu vyote nilivyopeka kwenye ile gari ndugu yangu. Yaani hapa nilipo, kichwa changu kimeuaka. Naenda nalitafuta ile gari nilichukue vitu vyangu. Ah, ndugu yangu ifike sehemu punguza sifa za kijinga. We ndugu yangu siku zile tumekaa maskani pale wote. Ukao unasema una sofa la 600. Una kitanda siju umenunua milioni, una godoro inchi kumi Eh, ukatuambia kabisa Wewe siji vitu vyako wa vitoshi mle ndani Ntakio utafute chumba kikubwa uamishe vitu Afu leo unaniambia vitu vyako vimebebo na gari lataka Gari gani linaweza likatoka kule Lije libebe magodolo yako ya nchikumi Libebe mavitu yako Libebe adi wa ifai yako Likatupe lione takataka Kama vitu vyako vilikuwa so takataka La haula Kalisti Woko dunia ngapi babu? Woko dunia ngapi? Mta kisha sema wifi ni nye za umeme ya nizi zaunganisha kuingia ndani Domana ya wifi, kwenye woko njia mina manisha kitu gani? Ndiki yangu wesikia, hivike sehe muludi kijijini, kakate hata mkaa, kazi zipo nyingi kijijini, wenza kwa kwa sankatu mela kule vijijini, luwa mgasa mbele mbele kule, wanakata mikaa, <laughs> unakaa mjini, ubisho mwingi nguo zenye na isi za kuazima hizo, sasa sikia Labda niliko pita pita, labda nifishana na magali mengi ya taka taka kule Sasa labda unezo kanielezea hivu vitu vyako ni ka, Labda ni kani ya kalili hata kimoja ni mekiona Nisikilize kalisti, tusongia maneno mengi sana lugi yangu Tutamaliza movie zima Sumenelewa, na istoshe, we nyambie tu gali ilo meliona same gani Yani nilekeze gali uluko liona same gani Mimi nianza kulisakanya lile gali Vitu vyangu baba, mendo kani ya memta baba Vitu meliona wapi lo gali, nyambie basi We nyambie ni kitu gani ulikilicho kwa umekeweka nje kimebebwa Pengine labda nimeona kime nginizwa Make gali ataka numepishana nao kama sita kui Ni kitu gani, hata langi ya kitu chako nitajie Dark Blue Asa Dark Blue nini sasa We nitajie ni wifi kitanda godolo au nini ili niweze kujua ni kusaidia mimi nimekutana na nani magari huko mengi mengi acha mimi ndio kutafuta na ndiga la taka nikishalipata ndiga la taka atakurudia nje nikwambie vitu vya rangi gani ah, basi sasa mimi nimepishana na gari kule limebeba mizigo limepakia nikaona kuna kigodolo kiulimi kimekunjwa kunjwa hivi kimepigwa kamba za katani kimewekwa juu hivi wapi wapi hayo ndio maneno niko nayataka sasa mdoto wangu unazunguka unazunguka na chimba na chimba kwa gari lataka umeshaliona umeona sem gani hapo nimeliacha pale hivi wanapakia taka pale Hilo limeisha manangu Haa, oh, kwa hili bangi mba <laughs> Kajabake wika kutawasikani kama hika na vieleni Na vitu, na vitu Tada banguliwa uh, Gava na shtuka Mbona pumzi mekata au ni mekufa Kumbe mama mekata na tupa shuka Mge kwa karibu tanesi kwa rai nge usha chupa Sisi ni wale mbao getoni mavitu kibao mbao mbao kama vile Mama nguwe ngule alikuja kuniona Hmm so. Alafu kuna jamba ataka ni kuambie Ila nombo sipandisha asila Kitu gen <clears throat> Uli vyotoka tu Yule jamana imlai kaka alikuja na mwenzi Amifata nini isi Ana mitaka nini Uyo mtu waki sika mwache kitu honi ana imlai Sasa katika nyumba hii anafata nini? Kuna mtu anamdai kumu? Kama ngekua natakio kutaka kudai ndani isi yangi. Mwacha ule mtu akai kwake. Sasa anamdai po kituoni ya nakuja kufanya nini huku? Hajafanya jambo loti la ajabu? Apana. Hajafanya jambo loti la ajabu. Ila aswali laki kubwa ni kwamba. Ni mezaji kuenda kituoni bila merikizo yake. Na ni mipaju waji? Hii. Uyo kavu ni... Uwe chizi, umipajua aje vipi ya reali kwa natakaji, kwa mkosipajue, alafu. Uwe, hii ni vita ujue, alafu kuna hatu anaumia kwa jiri yake, anakuja na uliza masori ya kia waki waki uwe, unge mpija ta kofira usu, alafu asilizie, ndo ulize tena vizuri siku nyingine. Kwa hei kaaje tena. Lakini pia, kuna zaidi ya hilo, nomba tulia nisikilize. Na tulia aje kwa mfano ya ni. Yani na tuli aje kwenye jambo kama hili. Usha ambiwa hii safari ya lege. Yani kudunda dunda ndo ustali yake. Na, na tuli aje kwa mfano. Sasa sindo utulie. Au basi tuongea kesho. Haa tulie basi sasa. Haa <tos> ungea na kusikiliza jambo gani yu. Mimi likuwa na ugupa kuambia toka mwanzo. Kwa sabu nijue zaeta shida. 
lakini kuna kuelekea hata nisipokuambia italeta shida zaidi chado yule jamaa anaimdai kaka alikuwa anajifanya anamsaidia kaka lakini anataka mimi kakutakaje kimapenzi yo ndio nalisha kunambia ila mimi nikamkatalia tena alitaka kunipa hadi simu tulia wewe fucking fool takataka wewe fucking fool takataka chado basi tulie niendelee kukusimulia nitulie nitulie kwa mimi nitulize kipwinto oya si tuulizi kipwinto na udia tena si tuulizi kipwinto mpaka muda huu twende kwa unyumbani kwa huyo mchizi unaonesha anapoishi yani usiku huu tunaenda kule bila tawa na ngwa libya unaelewa fucking food taka taka chado namba utulie sasa hivi usiku mengine tufanye kesho usiku usiku ona na usiku ona jua kwani tochi zimetengenezwa kwa sababu ya usiku magari yanayokotaka kwa sababu ya watu atembee usiku ona sema usiku oya mimi situlii fucking food ona sema usiku wewe ona jua unachula nini usio chula wewe mama mtu unaelewa wewe mama mtu afu upo ndani ya himaya yangu unaelewa hasa anakuja mtu ananichokonyoa ndani ya himaya yangu na naambia nitulie nitulize kipwinto kipwinto akituliziki alafu kingine nakuelekeza nisikilize kama binafsi uko lazi atulie watu amchokonoe kuhusu Nandi mimi naweza ngatulia au kama diamond pia naweza watu amchokonoe kuhusu yule mtoto nani zuchu mimi naweza kweli kutulia lakini kama wao hawezi kutulia mimi mwenyewe siwezi kutulia yani fucking food takataka chado lakini mimi nimejaribu tu kukwambia ukweli haimaanishi kama nakuchukia usikupendi lakini hamna mtu yote ambaye anaweza kunidanganya mimi nikuchukie wewe naomba utulie babangu nisikilize alafu niweke katika akili yako kama unapenda karatasi hapo iandike ya maneno nakwambia nisikilize kesho asubuhi kifika vaa vinguo vyako nenda kituo cha polisi mwite huyo jamaa anajitia si uchizi kichana ana, ana mambo yake kumbe anajifanya sisi ni na nini kumbe anataka nyumba na kutaka wewe ana mwisho siku atanitaka mimi na huyo alidadi sasa cha kufanya andikisha Mwambie ndani ya hizo siku tano sisi tutalipa hela yake. Na sio sisi, mimi nitalipa hiyo hela yake. Milioni 10 kitu gani? Milioni 10 kitu gani katika maisha haya? Oh, najua mimi nimepoteza vingapi kwenye maisha yangu? Vina thamani zaidi ya milioni kumi. Fucking food. Taka taka kabisa. Fucking food. La la po. Kuba babake, oya hiyo hela tunalipa vizuri tu kesho asubuhi. Nakwambia ukweli. Haja maganjogono wako babake. Hehe. solo numbers ah najma anasema ni mtoe kaka yake kwamba pesa atailipa na pia leo nimepata taarifa kutoka kituoni kwamba wanahitaji nifike ili tuweze kusainiana tuingie mkataba kwamba ile pesa watailipa sasa inanipa mashaka kidogo na mawazo kufikiria wale pesa wanaweza kuitoa wapi? Hichi kitu kidogo kinanumiza kichwa. Na nafikiria sana au kuna mtu nyuma yao ambaye simfahamu atakuwa amelingilia ile jambo kwa sababu kwa uwezo wa wale watu nikiwaangalia 
Sidhani hata kama katika familia yao kuna mtu ambaye anaweza kuilipa ile pesa. Lakini nipa mashaka kwamba wao wapo tayari kuingia mkataba. Wapo tayari kusaini kwamba ndani ya siku tano wanaweza kuzilipa hizo pesa. Sasa hii kitu inanipa mawazo sana. Ina maana kuna mtu master kuliko mimi. Ina maana kuna mtu ana pesa kuliko mimi. <laughs> yani wakunizidi mimi Mr. Manyonga. <laughs> Sasa naingia tena kazini kwa mara ya pili na kazi na kuachia wewe. Itakubidi ufatilie nani yupo nyuma yao wale mabwana. Nani anawasaidia? Nani anataka kununua ugomvi? baina ya yeye na Mr. Manyonga. Hivyo basi, hakikisha unajua ni nani anaambatana nao? Ni nani yupo karibu nao? Ni nani anaingia kwenye nyumba yao? Na ni nani anatoka? Yaani kila sura mpya 